നമസ്കാരം ഞാൻ എം സുകുമാർജി ചെറിയൊരു അമേച്ചർ നാടകർത്താണ് സസ്നേഹം ജീവിതത്തോട് ആത്മാഹൂതിക്ക് മുമ്പ് നന്മയുടെ വൃക്ഷം ഛേദം തുടങ്ങിയ ഏതാനും നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു ഇവയെല്ലാം മലബാറിലെ അമേച്വർ നാടക മത്സര വേദികളിൽ വിവിധ സംവിധായകരാൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഛേദം സസ്നേഹം ജീവിതത്തോട് എന്നീ നാടക സമാഹാരങ്ങളും പൂക്കൾ കൊണ്ടൊരു ഇതിഹാസം പന്ത്രണ്ട് അകനാടകങ്ങൾ എന്നീ അകനാടക സമാഹാരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നെ ആഘോഷിക്കാനല്ല നാടകരംഗവുമായി എനിക്ക് എളിയ തോതിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം മലയാളി നാടക സംവിധായകനും നടനും സിനോഗ്രാഫറും ഡൽഹി അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും പതിമൂന്നാമത് ഇറ്റ്ഫോക്കിലെ ക്യൂറേറ്ററുമായിരുന്ന ദീപൻ ശിവരാമനുമായി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക മനില സി മെനോൻ ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സുദീർഘമായ ഇൻ്റർവ്യൂവിനോടുള്ള എൻ്റെ പ്രതികരണം അറിയിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഇറ്റ്ഫോക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്ഫോക്ക് നാടകോത്സവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടകാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആഗോള നാടക വേദിയുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങളെയും മലയാള നാടക വേദിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെയും പരിശോധിക്കാനാണ് മനില സി മെനോൻ ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് മനില അത് അതിഗംഭീരമായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ അളവിൽ ഗംഭീരമായിരുന്നു ദീപൻ ശിവരാമിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളും അത്രയേറെ കരുതലോടെയാണ് ദീപൻ തൻ്റെ നാടക വീക്ഷണങ്ങളും നാടകാനുഭവങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് അതത്രയും ധീരമായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നു ആസ്വദിച്ചും ആഹ്ലാദിച്ചും അഭിമാനിച്ചുമൊക്കെയുള്ള മനസ്സ് തുറക്കലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ വർത്തമാന മലയാള നാടക വേദിയിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വീക്ഷണത്തിൻ്റെ നേർശബ്ദവും സാക്ഷ്യപത്രവുമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരണം ഇന്നിന്ന മാറ്റിയിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ വരണം ഇതൊക്കെയാണ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഒരു ഡിസൈനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷനൊക്കെ വേണം ഇന്നിന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മളത് സഹകരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒരു ശ്രമം നടത്തി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനകത്ത് അതാണ് ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദീപൻ ശിവരാമൻ്റെ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദമല്ല ഇതേ ശബ്ദമാണ് ആഗോളതലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതര ഭാഷാ നാടക രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അക്കാഡമിക്ക് നാടക സംവിധായകരിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നതാണ് ഇവരിങ്ങനെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തങ്ങളുടെ നാടക പഠനങ്ങളുടെയും പ്രായോഗിക അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് നാടക പഠനമാണ് ആഗോളവും ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ നാടക സ്കൂളുകളിലൂടെയും നാടക കോളേജുകളിലൂടെയും പ്രാഥമിക പഠനവും ഉപരിപഠനവും പൂർത്തിയാക്കി നാടകരംഗത്ത് പ്രൊഫഷണലുകളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവർ നാടകത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ വേദികളിൽ സ്വന്തം നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ തൊഴിലും തൊഴിലറിവുകളും തൊഴിലനുഭവങ്ങളും ജീവിതം തന്നെയും നാടകമായി ആഘോഷിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീപൻ ശിവരാമൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്കാഡമിക് സംവിധായകരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളായി കരുതണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് തനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടക സങ്കേതങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ നാടകങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകാനും ഇത്തരം നാടകങ്ങളും സങ്കേതങ്ങളുമാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള നേർവഴി നേർവഴിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ദീപൻ സർക്കാർ ചെലവിൽ ഇൻ്റർ ഇറ്റ്ഫോക്കിലൂടെ ചെയ്തു തീർത്തതെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാടകങ്ങളുണ്ട് അതായത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു തിയേറ്റർ ഫോം ആ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത്ര നാടകങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോമാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോം നല്ല തിയേറ്റർ എന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു തീർന്നു ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്ത് നടക്കുന്ന നല്ല തിയേറ്ററുകൾ കേരളത്തിലെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് ആക്സസിബിളാക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചിരുന്ന നാടകാവതരണ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ദീപൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നാടകാവതരണ സങ്കേതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്
അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് നടപ്പാവുന്ന കാര്യമെല്ലാം എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ വർക്കിനകത്ത് എപ്പോഴും ഈ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ദീപൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നാടക സങ്കല്പം വെക്കുന്നമായല്ലോ നാടകം അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കേണ്ടുന്ന കലയല്ല നിരന്തരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് സിനിമ ചിത്രകല ആർക്കിടെക്ട് മുതലായ സകലതിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭാഗത്തിൽ നാടകം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സാമാന്യാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നാം വിശേഷാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോള രാഷ്ട്രീയം നാടകത്തിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം വ്യക്തമാകും ഞാൻ ഇക്കാര്യം നമ്മുടെ തന്നെ വർത്തമാനാനുഭവം കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേരളത്തിലെ പഴയകാല നാടകാവതരണങ്ങൾ നിത്യനിരന്തരം ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നു വന്ന് നാടകാവതരണങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നു സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അതിലൂടെ നാടകം പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് നാടക സങ്കേതങ്ങളുമായി നാടകരംഗത്ത് സജീവമാവുകയും ചെയ്തതോടെ നമ്മുടെ രംഗാവതരണങ്ങളുടെ നാടക നിർമ്മിതികളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ സജീവമായി നിലനിന്നിരുന്ന അമേച്ചർ നാടക സമിതികൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രവർത്തനരഹിതമായി വന്നു അക്കാഡമിക് സംവിധായകരുടെ ആഗോള നാടക വൈത്താരികൾക്ക് മുന്നിൽ പരമ്പരാഗത നാടകക്കാർ പകച്ചു നിന്നു തങ്ങളുടെ നാടകവും നാടക സങ്കേതങ്ങളും പഴഞ്ചനും കൊള്ളരുതാത്തതുമാണെന്ന ബോധം അപകർഷതാബോധം അവരിൽ ഉണർന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ പലരും നാടകത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി സിനിമക്കും സീരിയലിനും പിന്നാലെ അലഞ്ഞു ചിലരങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഭൂരിപക്ഷവും തോറ്റും അടങ്ങി അതേസമയം നാടകത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചുരുക്കം സമിതികളും സംഘാടകരും നടന്മാരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാകട്ടെ ലോക നാടക സങ്കേതങ്ങൾ പലതും അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് മത്തു പിടിച്ച അക്കാഡമിക് സംവിധായകരുടെ കൂടെ കൂടി അതോടെ ഗ്രാമീണ അമേച്ചർ നാടക രംഗത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് പണ്ട് മുതലേ വർഷാവർഷം അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രാമീണർക്ക് കാണാൻ അവസരമില്ലാതായി പകരം അമ്പലപ്പറമ്പുകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ പൈങ്കിളി നാടകങ്ങൾ മാത്രം കാണേ കാണേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ടായി വന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സംവിധായകരുടെ ആഗോള മാനങ്ങളുള്ള പാശ്ചാത്യ നാടകങ്ങളുടെയും സിനിമകളുടെയും സാഹിത്യ കൃതികൾ കൃതികളുടെയുമൊക്കെ സ്വതന്ത്ര നാടകാവിഷ്കാരങ്ങളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണ നാടകങ്ങൾ ചെറുപട്ടണങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വന്നു അത്തരം നാടകങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത നാടകാസ്വാദർക്ക് നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ കഴിയാത്തവയായിരുന്നു നാടകത്തിന് മുമ്പോ പിമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന സംവിധായകരുടെ നാടക വിശദീകരണങ്ങളിലൂടെയോ പിന്നീട് എപ്പോഴോ സംഭവിക്കുന്ന മാധ്യമക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയോ മാത്രമായിരുന്നു കാണികൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവം ഊഹിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾക്കൊപ്പം സദാ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അക്കാഡ അക്കാഡമിക് നാടകങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സ്ഥിതിയും സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടെ നാടകാവതരണങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പരിണാമം ശ്രദ്ധേയമാണ് പണ്ടൊക്കെ നാലഞ്ചായിരം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് അമേച്ചർ നാടകക്കാർക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇന്നത് ലക്ഷങ്ങളില്ലാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനാകാത്ത സ്ഥിതി വന്നു അരമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു ക്യാമ്പസ് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അക്കാഡമിക് സംവിധായകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ലക്ഷങ്ങളാണ് സ്ക്രിപ്റ്റും സംവിധാനവും സെറ്റും മ്യൂസിക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവക്ക് കരാറെടുക്കുകയാണ് മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം വാങ്ങിത്തരും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ റൈറ്റപ്പുകൾ വരുത്തും അതുമല്ലെങ്കിൽ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഉറപ്പുകളുടെ പുറത്തായിരിക്കും കരാർ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് എന്നതാണ് അനുഭവം അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നാടകാവതരണങ്ങൾ പലതും സംഭവിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള കൂടിയാലോചനകളും പ്രയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം ദേശീയവും സാർവദേശീയവുമായ അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വയ്യ കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാവുന്ന കളരിയും ഗുസ്തിയും യോഗയും സ്പോർട്സും ആർക്കിടെക്ടുമെല്ലാം നാടകത്തിൽ സ്വീകരിക്കാതെ വയ്യല്ലോ അപ്പൊ സിനിമയുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ തന്നെ സിനിമക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുക അത് താഴില്ലേ അവര് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോം ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഫോമിലുള്ള പത്ത് സിനിമ വന്നു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ പോലെ പത്ത് സിനിമ വന്നു അതിലൊക്കെ ഒരു ഡിസോണസ്റ്റി ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് ഈ ഡിസോണസ്റ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ അവൻ ഈ ഡിസ് അതൊന്നും പക്ഷെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല
you know, they have to start to contribute. Hmm. They, we also have to contribute to the system. Okay. You know, our economic contribution is not only about the economic contribution. We have to mature in our society. You have to live your life through art making. We have to live your life through art making. We have to live your life through art making. We have to live your life through art making. ോ ആ ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആം വാല്യൂബിൾ പേഴ്സൺ ഓഫറിംഗ് സംതിങ് ടു നിങ്ങളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഡോക്ടർ ആൻഡ് യു കൻ നോട്ട് ലിവ് യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് ഔട്ട് ദ ഡോക്ടർ കാരണം നിങ്ങൾ കൈയോടി ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഒരു ഒരു എല്ലാ സ്ഥലവും എല്ലാ എല്ലാ സർവീസുകളും കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് സിനിമ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് യു ആർ ആക്ച്വലി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് സർവീസ് ദർ ആക്ച്വലി ഡു മേക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ആ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിന് പോകുന്നത് So you want to get entertained and in order to get entertained you have to pay for yes. that entertainment yes. they are offering you. So that's why you have to pay for the Kalanol product. You have to pay for the value. You have to pay for the value. You have to pay for the value. You have to pay for it. You have to pay for a book to buy. You know. So this is the problem in the theatre. Yes. This theatre is not working in the theatre. What is it? 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 ആഗോള കമ്പോളത്തിന് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സ് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനാവില്ലെന്ന് ദീപൻ തീർത്തു പറയുന്നതും സത്യമാണ് നമ്മുടെ നാടകക്കാർക്ക് നാടകം കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരായി കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യമില്ലെന്നും അതിൻ്റെ കുറ്റബോധത്തോടെയാണ് ഓരോ നാടകക്കാരനും ജീവിച്ചു പോകുന്നതെന്നും ദീപൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് താൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ താൻ അർഹിക്കുന്ന പണം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ നാടകക്കാരൻ ശീലിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു ചാക്കാരി അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് നാളികാരം ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം തിയേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പം അത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂജ പോലെയൊക്കെയാണ് കല പ്രവൃത്തി എന്നാണ് ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വിട്ടിട്ട് ഈ കല ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടൊരു എഫേർട്ടിന് അയാൾക്ക് കൂലി മേടിക്കാവുന്ന കൂലി ചോദിച്ചു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം ദൈവൺ ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ആർട്ട് ഫോർ ഫ്രീ ദ സ്റ്റോപ്പ് മേക്കിംഗ് ആർട്ട് ഫോർ ഫ്രീ നാടകക്കാരൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആഗോള നാടക കമ്പോളമല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ദീപൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദീപനെ പോലുള്ള അക്കാഡമിക്ക് നാടകക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കാനാവൂ അവർ തങ്ങളുടെ നല്ല കാലം മുഴുവൻ നാടകം പഠിച്ചവരാണ് നാടകത്തിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തിയവരാണ് നാടക പ്രവർത്തനം തന്നെ ജോലിയായി സ്വീകരിച്ചവരാണെന്ന് നമ്മളത് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദീപൻ ശിവരാമൻ്റെ നാടക നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞകാല നാടക പ്രവർത്തകർ ഇവരിൽ നിന്ന് മൗലികമായി വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോകുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാടകങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ സർഗാത്മക ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു അവർക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ള വ്യക്തമായ ആശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ദർശനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിൽ ദീപൻ വിശദീകരിച്ചതുപോലുള്ള കുറ്റബോധമൊന്നും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള അന്നത്തെ നാടകാർക്കുണ്ട നാടകക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെയെങ്കിലും നാടക ചരിത്രം മുൻവിധികളില്ലാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും അന്നത്തെ അമച്വർ നാടകക്കാരൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ നാടകത്തെ വിൽപ്പന ചരക്കായി കണ്ടിരുന്നില്ല നാടകക്കാരാരും സ്വയം ഇങ്ങനെ നാടകത്തെ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരുന്നില്ല കാണികളെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നാടകത്തെ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ നാടകവുമായി ക്യൂറേറ്റർമാരെ ദല്ലാളമാർ ദല്ലാളന്മാരെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നുമില്ല കാരണം അവരുടെ കാണികൾ അവർക്ക് ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് നാട നാടകത്തിലൂടെ കാണികളുമായി സംവദിക്കാൻ ആശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നീറുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേശ്വർ നാടക അവതരണ പ്രക്രിയയിൽ സംവിധായകനെ നാടകകൃത്തിനെ മാറ്റി നിർത്താനാവില്ലായിരുന്നു അന്നങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദീപനുമായുള്ള മനിലയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രാതിഥ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീയേറ്ററിനകത്ത് തീയേറ്ററിന് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധന സമയത്ത് ആക്ടി തി
പിരമിഡ് ഓഫ് ഹയർ ആർക്കി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് തിയേറ്റർ ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ആണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊളാബറേഷൻ തീരുന്ന അവിടെ റൈറ്റർ ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് വരാറുള്ളത് പിരമിഡിൽ ആദ്യം റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ആ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലുള്ള തിയേറ്റർ അറിയപ്പെട്ടു ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് തിയേറ്റർ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പീറ്റർ ബുക്ക് പോലെ സംവിധാനം അത് ട്വന്റിയത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓവർകം റൈറ്റേഴ്സിന് ഓവർകം ഡയറക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ആർത്തോ ആൻഡോയിങ് ആർത്തോട്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പേര് റൈറ്റേഴ്സിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ലെറ്റ് ദൈറ്റേഴ്സ് ഗോ ഫ്രം തിയേറ്റർ ആ തിയേറ്റർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഫോം അല്ല ഇത് മേക്കേഴ്സിന്റെ ഫോം ആണ് ഫിസിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്ടറും ഡയറക്ടറും മ്യൂസീഷ്യൻസും മേക്കേഴ്സും കാർപ്പന്റേഴ്സും ബിൽഡേഴ്സും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഫിസിക്കൽ വെൽ ശരീരം വിറക്കുന്നവരുടെ ഫോം ആണ് തിയേറ്റർ നാടക കൃത്തുക്കളെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഇന്നത്തെ തിയേറ്ററിൽ നാടക കൃത്തിന് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ച ഏതാനും സംഭാഷണങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയാവും പ്രസ്തുത നാടകാവതരണം ലോകപ്രശസ്തമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോവലിൻ്റെയോ സിനിമയുടെയോ സ്വതന്ത്ര ആവിഷ്കാരമാണെങ്കിൽ നാടകീർത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല സംഭാഷണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സംവിധായകന് തരപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിയാണ് ഇന്നത്തെ നാടകം ശരീരം വിയർക്കുന്നവരുടെ ഫിസിക്കൽ തിയേറ്റർ ആർട്ടാണ് വർത്തമാന നാടകകല ഇങ്ങനെ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങൾ മിനിമറിയുന്ന നടന്മാരുടെ സാഹസിക അഭ്യാസ പ്രകടന കലയായി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയത് ദീപൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പ്രതിഭാധനരായ പുതുതലമുറ നാടക കൃത്തുക്കളെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏകധാര സങ്കല്പത്തിലാണ് നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നാടക നാടകം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു കൃതി വ്യത്യസ്തമായി തീരുന്നു നോവലിനും ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രാതി അവരുടെ ഒരു അപ്രമാധിത്യം പതുക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ദർ ഇസ് നോ ഡ്രമാറ്റിക് റൈറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി നാടാളം നാടകങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു റൈറ്റർ ഉണ്ടോ Okay. There is no dream, playwright. Mm-hmm. So then who are you writing? Who are you, who, who are you writing? 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 ആർക്കെങ്കിലും തനൊരു മൗലിക നാടക കീർത്താണെന്ന് അവകാശപ്പെടാനാവുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇന്നൊരു നാടക കീർത്തുണ്ടോ എന്ന ദീപൻ്റെ ചോദ്യം നാടക കീർത്തക്കളുടെ നെഞ്ചിൽ കൊള്ളുന്നതാണ് കൊള്ളേണ്ടതാണ് സംശയമില്ല അങ്ങനെ നാടകത്തിൻ്റെ ആഗോള കമ്പോള വൽക്കരണ പ്രക്രിയയിൽ കേരളത്തെ കൂടി കണ്ണു ചേർക്കാനുള്ള അക്കാഡമിക്ക് നാടകക്കാരുടെ ആധിപത്യത്തിനിടയിൽ പണ്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹാരഥന്മാരായ മൗലിക നാടക കീർത്തക്കളുടെ പരമ്പര കുറ്റിയേറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമ്പരയെ പിന്തുടർന്ന് പിന്തുടരുന്ന നാടക കീർത്തുക്കളുടെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന നാടകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗമോ കഥാപാത്രമോ സംഭാഷണമോ മാത്രമെടുത്ത് നവ ലിബറൽ അക്കാഡമിക്ക് സംവിധായകർ നാടക വിസ്മയം തീർക്കുകയും നാടകം സംവിധായകൻ്റെ കലയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ മൗലിക നാടക സാഹിത്യകാരന്മാരെ പരിഹാസ്യരായി ചിത്രീകരിച്ച് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നാടകീർത്തുക്കൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ധാർമ്മിക വേദനയുടെ അസ്തിത്വ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും നാടകീർത്തുക്കൾക്കെ അറിയും അങ്ങനെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വരുന്ന നാടകീർ നാടകീർത്തുക്കളുടെ അസ്തിത്വ ദുഃഖം ചെറിയ തോതിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവനാണ് ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് നാടകങ്ങൾ അവയുടെ സാഹിത്യാംശവും രാഷ്ട്രീയവും ചോർന്നു പോകാതെ രംഗവൽക്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭ സംവിധായകനുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇന്നും ബഹുമാനാദരങ്ങളോടെ കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയാനിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ സസ്നേഹം ജീവിതത്തോട് ആത്മാഹൂതിക്ക് മുമ്പ് എന്നീ നാടകങ്ങൾ തർക്കമറ്റ നിലയിൽ അതിഗംഭീരമായി തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചു സസ്നേഹം ജീവിതത്തോട് നിരവധി അമേച്ചർ നാടക മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നതാണ് അതേ തുടർന്നാണ് ഞാൻ നന്മയുടെ വൃക്ഷം എന്നൊരു നാടകം എഴുതി കൊടുത്തത് ആ നാടകത്തിൻ്റെ അവതരണം പക്ഷേ എന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാനതിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരു
അതൊന്നും നാടകമായി എഴുതപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഞാൻ ഏറെ അനുഭവിച്ചു അതേസമയം മറ്റൊരു ആലോചനയുണ്ടായി നോവലോ നോവലെറ്റോ എഴുതിയാലോ അതിനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായെങ്കിലും ഫലവത്തല്ലെന്ന് കണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സത്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എഴുത്ത് സംസ്കാരമല്ല എനിക്കുള്ളതെന്നും അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാനൊരു നാടകർത്താണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായി തിരിച്ചറിവുണ്ടായതും അപ്പോഴായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പോള നാടക അവതരണക്കാലത്ത് മൗലിക നാടക സാഹിത്യം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും സാഹിത്യ തനിമയോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാഹചര്യമില്ല സാഹചര്യമില്ലെന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പകൽ പോലെ മുന്നിൽ ഉണ്ടതാനും അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് അത്തരം ഒരു നിരാശയോടെ കഴിയവയാണ് വളരെ സ്വാഭാവികമായി എന്നിൽ അകനാടകം എന്നൊരു ആശയമുദിക്കാനിടയായത് രംഗമണ്ഡപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിന് വഴങ്ങാത്ത ജീവിതത്തിലെ നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നാടക അവബോധത്തോടെ രംഗവതരണ ബോധം ഉണർത്താതെ കഥകളും നോവലുകളും പോലെ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാവുന്ന മൗലികമായ നാടക സാഹിത്യ രചനകൾ അതാണ് അകനാടകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകനാടകങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിലെത്താൻ സംവിധായകൻ്റെയോ ശരീരങ്ങൾ വേർപ്പിക്കാവുന്ന നടന്മാരുടെയോ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയോ ആർക്കിടെക്ടുകളുടെയോ ആഗോള കോപ്പറേറ്റ് നാടക കമ്പനികളുടെയോ വമ്പൻ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെയോ ക്യൂറേറ്റർമാരുടെയോ ആവശ്യമില്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അകനാടകക്കാരനും വായനക്കാരനും നേരിട്ട് സംവദിക്കാം തനിക്ക് തൻ്റെ ആശയം ആവിഷ്കരിക്കാം രാഷ്ട്രീയം ആവിഷ്കരിക്കാം ഇതൊന്നും സാധിക്കാത്തൊരു തിയേറ്റർ നാടക കീർത്തിന് എന്തിനാണ് നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊക്കെ തിയേറ്റർ ഒരു വലിയ പാർട്ടായിരുന്നു അവിടുന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തിയേറ്റർ സിനിമയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഏരിയ പലപ്പോഴും മിസ്സിങ്ങാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഡിസ്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയ ഒരു നിരോധിക്കാൻ ഒരു തിയേറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചോദ്യം വെൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ഞാൻ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രണ്ട ഒരു മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ആദ്യത്തൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിയേറ്റർ മേക്കർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ദെൻ ദ കൈൻ ഓഫ് ആർട്ട് വട്ട് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഐ തിങ്ക് ഹിസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ടൈം എൻ യു ലീവിങ് യുനോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് ഒരു കണ്ടംപററി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഒരു ക്ലെയിം യു പറഞ്ഞ കണ്ടംപററി ആർട്ടിസ്റ്റ് ദെൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടംപററി ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടംപററി ആയിട്ട് സമകാലീനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇടത്തോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ പറയുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി യു ആർ ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് യു ഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി ആ വി നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പകാൻഡ ട്യൂൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സഫ്തർ ഹഷ്മി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സഫ്തർ ഹഷ്മി വാസ് ത്രീ സ്ട്രീറ്റ് തിയേറ്റർ മേക്കർ അദ്ദേഹം തിയേറ്ററിനെ ഒരു പ്രൊപ്പകാൻഡ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരാളാണ് ബാൽ സർക്കാരിനുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ വക്താക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ തിയേറ്ററോട് റിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടണം തിയേറ്റർ എങ്ങനെ ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല തിയേറ്റർ അതൊരു ഒരു ധാര മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഏനോ പക്ഷെ തിയേറ്ററിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരെ നേരെ നമ്മൾ എല്ലാ നാടകവും ഒരു ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു മുദ്രാഗ്യത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനോടോ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിവിടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന സംഗതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല ആ തരത്തിൽ ഇതിഹാസ് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും യു നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് വളരെ ബോധവന്മാരായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ കല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ലോ കല പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെ ആർട്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സിനിമേൻ്റെയും കഥേൻ്റെ ഒക്കെ മെസ്സേജ് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ആ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് അപ്പം മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ പോ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പാണ് മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് അല്ലാതെ തിയേറ്റർ അല്ല താനും സമൂഹവുമായുള്ള സർഗാത്മ